இந்தியாவோட நேர்களுக்கு வணக்கம் சூப்பர் ஸ்டாரோடைய பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் குறிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கை அதாவது சினிமா வாழ்க்கையிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்த படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் கூட இருக்காங்க அது என்ன படங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அண்ணாமலை வீரா பாட்ஷா பாபா ஆகிய நான்கு படங்களுமே எவ்வளோ எவ்வளோ ரசிச்சிருப்போன்னு தெரியும் தேட்டரில் ரசிகர்களை கொண்டாட வச்ச அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான படத்தை கொடுத்த டிரெக்டர் லெஜண்டரி டிரெக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சொல்லணும்னா அவங்களோட சிரிப்பு அந்த ஒரு எல்லிய சிரிப்பு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு சார் ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்க்குறப்ப ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டராக இருக்கீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் லைஃப்பில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஸ்மைல் 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 இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆன்டிபயோட்டிக் இன் லைஃப் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்மைல் ஸோ அதை நான் வந்து சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக இதை நாங்களும் இனி ஃபாலோ பண்ணணும் எஸ் ப்ளீஸ் இஸ் வெரி குட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உண்மையாகவே இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஒரு அப்சர்வேஷனோட ஆரம்பிச்சுக்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அண்ட் பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் அதை தான் நம்ம ஒரு சீரியஸாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் ரஜினி சாருங்கிற ஒரு ஆளுமை ரசிகர்கள் எந்த அளவுக்கு கொண்டாடினாங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் உங்களோட ஒரு இணைஞ்ச ஒரு தருணம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது அண்ணாமலை படம் தான் அந்த அண்ணாமலை படத்துக்கு கேபி சார் உங்களை இன்டர்வியூ கொடுத்த ஒரு விதம் அந்த சூப்பர் ஸ்டார் உங்களுக்கும் அந்த பாண்டிங் எப்பொழுந்து ஸ்டார்ட் ஆனச்சுன்னு தெரிஞ்சவங்க சார் ஏன்னா உங்களோட புத்தகத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருந்த வரையும் மொதல் பத்து நாள் எனக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் சாருக்கும் ஒரு ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கூட்டு ஒரு 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 மீட்டிங் வச்சு பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த தருணத்தை வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் சார் அண்ணாமலை டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஆமாம் சார் சில்வர் ஜூப்ளியெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி அடுத்து கோல்டன் ஜூப்ளிக்கு வெயிட்டிங் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் வந்து வீராவோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் அடுத்த வருஷம் பாஷாவோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் So, 27 years before, Rajani sir, the first time he was in the first time, 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 exactly 48 hours before, that is March 11th, 1992, ஞாபகம் இருக்கு அந்த டேட்டு மார்ச் எயித்துக்கு வசந்த் அந்த படத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டு மார்ச் நைன்த்து நான் பாம்பேல போகிற சல்மான் கானோட ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் முடிச்சு மார்னிங் லேண்ட் ஆனேன் என்னை வந்து ஏர்போர்ட்டில் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு விசி பழனிங்கிற மேனேஜர் வந்திருந்தார் டேரக்டர் அர்ஜெண்டாக அவங்கள வீட்டுக்கு வர சொன்னார் பால்சந்தர் சார் ஸோ நேரம் வீட்டுக்கு போனேன் அவ்வளோ சீக்கிரமாக என்னை வீட்டுக்கு வர சொல்லார் புரியல ஸோ அவரோட வீடு இங்கே வாரன் ரோடில் இருந்தது கேவி சார் அங்கே உட்காந்துருந்தார் சுரேஷ் வெல்கம் டேரக்ட்லி டு த பாயிண்ட் அப்படின்னா சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா வசந்த் படம் போ நேற்றுக்கு திடீர்னு சம் ரீசன்ஸ் இ லெஃப்ட் இட் இன்றைக்கி ஒன்பதாம் தேதி காலையில் நான் பேசுகிறேன் மார்ச் லெவன்த்துலேருந்து ரஜினி சாரோட அண்ணாமலைங்கிற படத்துக்கு பூஜை நீ தான் டேரக்டர் நாளாக நீ ஷூட்டிங் இது கவிதாலயாவுக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் நீ பண்ணுற ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸு கதை தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு அண்ட் ரஜினி சாரோட நான் எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணதில்லை அது அதுக்கு முன்னாடி பாலச்சந்திர சார்கிட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் பதினாலு படம் பண்ணும்போது ஒரு படத்தில் அவர் நடிக்கல எல்லாமே கமல் சாரோட தான் நடித்தார் ஸோ என்னென்னா இப்படி ஒரு சொல்கிறாரு குரு சொல்லிட்டாரு சரி சார்கிட்ட எந்த தைரியமும் புரியல நோ நேர ஆஃபீஸ் போகிற அங்கே நடராஜ் சாரும் அனந்த் சார் இருப்பாங்க அவங்க வந்து உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க நேரம் அங்கே போனால் ஷண்முக சுந்தரம் சார் ரைட்டர் வந்து வுட்லேண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு உங்களுக்கு கதை சொல்லுவாருட்டாங்க நேராக போனேன் வுட்லேண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் ஒரு கதை ஆக்சுவலாக இருந்தால் டீட்டெயில் பண்ணியிருக்கல அவங்க ஒரு ஒரு தோராயமாக ஒரு பப் ஒரு பேட்டர்னில் ஒரு ஒன்லைன் ஆர்டர் இருந்தது கேட்டேன் அதில் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு ஷண்முக சுந்தரம் சரி ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக மறுபடியும் ஆஃபீஸ் போகிறோன்னா ரஜினி சார் வெயிட் பண்ணுறாரு போஸ் கார்டனில் இதுக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணி ஆச்சு நேர ஒரு போயஸ் கார்டனில் அவர் அப்போ வெளியில் ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருக்கும் அங்கே உட்காந்து இருந்தார் வந்தேன் மீட் பண்ணேன் நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவரோட மீட்டிங் வந்து ரெண்டே ரெண்டு மீட்டிங் தான் எப்படின்னா அக்னி சாட்சிங்கிற படத்தில் பாலச்சந்திர சாரில் ரஜினி சார் ஆஸ் அ ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவர் வீட்டில் ஷூ
அப்போ ரஜினி சார் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் ஏக் துஜிகிலே நல்லா வரணும் கமல் சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஹிந்திக்கு போகிறாரு சூப்பர் ஹிட் ஆனால் அந்த படம் தெலுங்கில் அட் ஈஸ் அவர் வந்து வெளியிலலாம் காம்படிட்டரு அந்த மாதிரி அவள் பற்றி ஒரு விமர்சனம் பண்ணுவாங்க பட் அவர் வந்து அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனும் கமல் சாருக்கு இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனுங்கிற ஃபீலிங்கோடு சொன்னார்கிட்ட திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா ஹிந்திக்கு கமல் சார் மாதிரி டேலண்ட் அங்கே கிடையாது கமல் சார் ஒரு டேலண்ட் அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னாரு டெஃபினட்டாக சார் டேரக்டர் தானே பாலச்சந்தர் சார் தானே டேரக்டர் அப்புறம் நல்லா வரும் சார் சரி அந்த அதுதான் என்னோட ரெண்டு மீட்டிங் இன் மை செவன் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிலிம்ஸ் அவரோடு இருக்கும்போது இப்போ திடீர்னு வந்து நான் நீ தான் டேரக்டர் சொல்லி நான் மீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் நேரம் வந்து கதை கட்டிங்களா கேட்டார் நான் கேட்டேன் சார் அவருக்கு என்னை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடி கமல் சார் சத்யா பண்ணியிருக்கேன் தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் கமல் சார் ரெண்டு படம் இந்திரடு சந்திரடு எல்லாமே தெலுங்கு தமிழில் சத்யா இப்போது டேரக்டாக மீட் பண்ணிவிட்டு கதை கேட்டேன் சார் அதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆ பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு என்னோட அனலைஸ் பண்ணேன் அந்த பிக்சரில் அந்த கதையோட எல்லாம் பேசிட்டு ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசியிருப்போம் அவ்வளோதான் ஒரு டீ காஃபி சாப்பிட்டோம் தென் ஓகே சார் சொல்லிட்டு கிளம்பினேன் கிளம்புறது எனக்கு இன்னொரு ஃபீலிங் வந்தது ரொம்ப ஃபார்மலாக இருந்தது மீட்டிங் இது வந்து அவருக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் நம்மளுக்கும் நம்ம பயம் அவருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து நம்மளை பார்த்து பழகின இது இல்லை திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டட் நான் இல்லை டைரக்டர் திடீர்னு ஓவர் நைட்டாக டைரக்டர் வரும்போது ஸோ அந்த ஐஸை பிரேக் பண்ணணும் கூட அப்போ எங்கள் நடராஜ் சார்லாம் இருந்தார் நான் தானே சார் தனியாக அவங்கள்ட்ட டூ மினிட்ஸ் பேசணும் அப்படின்னு ஷோர் அப்படின்னா அங்கே அவரோட வீட்டில் கீழே ஒரு மேக்கப் ரூம் இருக்கும் ஸோ அந்த மேக்கப் ரூம் போனேன் ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு சார் ஒரு சின்ன இது சார் நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் எங்கு ஏன்னா அந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேரக்டர் அண்ட் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்டருக்குள்ளே ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் ஸ்மூத்தாக செய்யலாம் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸோ ஐ வில் பி ஹாப்பி நம்ம வந்து ஒரு டீமாக ஒரு வெற்றிக்கு என்ன வேணுமோ வி வில் ஒர்க் டுகெதர் ஐ உங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏன் சஜஷன்ஸ் நான் நீ இல்லாமல் லெட்டஸ் டூ அ குட் ஒர்க் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அட்மாஸ்பியரோட ஒர்க் பண்ணலாம் சார்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு உடனே ஹாப்பி ஆகிட்டார் எஸ் எஸ் அது ஒரு நல்ல திங்கிங் கொடுத்து அப்படி போய் நான் தேங்க்யூ சொல்லிட்டு வெளியில் போகிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெட்டில் இருந்துட்டேன் நட்ராஜ் சார் பின்னாடி வந்துருந்தார் ரஜினி சார் அவரோட வீட்டு கேட்டு கட்டி நின்றுருந்தார் நான் ஃப்ரண்டில் போயிட்டு திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா நட்ராஜ் சார் வராருன்னா அங்கே அந்த ரஜினி சார் இப்படியும் அவர் கை காட்டினார் அவருக்கு சரி ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிராஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஷூட்டிங் அடுத்த நாளே போயிருக்கும் <laughs> 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 ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் ஷூட்டிங்கில் இப்போ அப்போ தானே எனக்கும் ரஜினி சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸோ சீன் வரும் நல்ல காமெடி சீன்ஸாக அப்போ ஃபஸ்ட்டு டீ கடையில் ஜனக்ராஜ் சாரோட சீன் வரும் நானும் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பேன் அவர் சிரிக்கிறத பார்த்து அவர் ரொம்ப ரிஸ்பார் நான் வந்து காமெடினா மாஸ் நமக்கு பிடிக்கும் நான் ரசிப்பேன் இதுக்கு டூ த்ரீ டேஸாக எனக்கு தெரியும் செக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அவருக்கு நான் ஆனால் நானாகவே இருந்துட்டேன் அதில் நல்ல சீன் வரும் சிரிப்பேன் பாம்பு வந்தால் பாம்பு வந்து சிரிப்பேன் எல்லா ஒரு என்ஜாய் பண்ணி ஒரு நல்ல புது டீம் டோட்டலாகவே அந்த எல்லா டீம் வச்சு நான் பாட்டு சிரிச்சுட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க அந்த பாம்பு வந்து நாங்கள் வர சொல்லி இருந்தோம் அந்த சீனுக்கு அந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் மேல எல்லாம் போகும் ஸோ அந்த பாம்பு காரண்ட் அவன் பக்கம் வந்த போதே அவன் மாதிரி டவுட் எனக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்தானா என்ன தெரியல ஒரு கேரக்டர் ஆகுமா மேனேஜர் சார் ஓகே தானே ஓகே தானே டே தைச்சாச்சு இல்லை அந்த காலத்தில் இந்த ஆனிமல் இதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது தைச்சு தான் கொண்டு வருவாங்க சரி ஆமாம் சார் எல்லாம் ஓகே சார்ண்ணா சரி இப்போ ஷார்ட் எடுக்கிறோம் அது பாட்டுக்கு அவர் மேலே இங்கே போகிறதாங்க நானா சிரி 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 சிரிக்கணும் அந்த ஷார்ட்டை கேமராமேன்லேருந்து எல்லோரும் சிரிச்சுட்டு இருக்கோம் அவர் அதே மூட்டை கட் பண்ணுங்க கட் பண்ண அப்புறம் கட் பண்ணது எங்களுக்கு மைண்டே வரல தானாகவே பாம்பு போனது கட் பண்ணுங்க என்னையா விளாடுங்க சிரித்தோம் அதுக்கப்புறமா அந்த சீன் கடவுளே கடவுளே வந்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி இதில் டப்புன்னு அந்த கடவுளே டயலாக் வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சொன்னது அன்னைக்கு தான் ஒர
அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பிரேக் இருந்தது அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாம் போகும்போது கார்னரில் அந்த பாம்பு காரனுக்கு மேனேஜ் சண்டை பண்ணுறது தனியாக நீங்கள் என்னையா நடந்துட்டு இருக்கேன் சார் அவன் தெக்கவே இல்லை சார் சாவடிச்சிரு மேடம் அது அஜினி சார் மேலே பாம்பு விட்றேன் அது வந்து ஏதோ நடந்துருந்தா அப்படின்னா இல்லை சார் சாரி சார் சாரி சார் சொல்லிட்டு நல்ல வேலை அவருக்கு ஒரு தெய்வ அனுகிரகம் அதனால் அவருக்கு வந்து நடக்கலை சரி ஹாப்பி பட் அந்த சீன் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட் சீன் இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு அங்கே ரஜினி சாரோட ஷெடியூல் முடிஞ்சு எல்லோரும் உட்காந்து ஈவினிங் டிஃபன் சாப்பிட்டு காஃபி சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது கூப்பிட்டு சொன்னார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்டீங்களா அதுக்கு ஆன்சர் இப்போ தான் வருது இந்த மாதிரி என்ன சார் ஹாப்பி இது ஷெட்யூல் சார் ஒன்று இது வரைக்கும் நான் வந்து பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நீ வந்து பாலச்சந்திர சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்க அவர் வந்து கிளாஸ் போட எடுப்பார் அப்புறம் நீ கமல் சாரோட ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்க அவர் ஒரு வேறு என்னோட மாஸ் ஸ்டைலில் இருக்காது அவரோட வேறு ஸ்டைலில் சினிமா இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேறு ஸ்டைல்லேருந்து நீ இப்போ என்ஸ்ட் என்னோட நான் பக்கா லோ கிளாஸு கமர்ஷியல் அந்த மாதிரி நான் திங்க் பண்ணுவேன் இவன் எப்படி சூட் ஆவானா இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு இவன் கரெக்டாக இருப்பான் அங்கே ஒரு பயம் ஆனால் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் இந்த ஒன் வீக்கில் உன் மேலே எனக்கு அபிப்பிராயம் கிளியராக எடுத்து மண்மோன் தேசை ரேஞ்சில் இருக்கேன் மண்மோன் தேசை அப்போ பெரிய மாஸ் ஸோ வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு ஆமாம் சார் ஐ எம் வெல் ஸோ வெரி ஹாப்பி எனக்கும் உங்கள்கிட்ட நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கீங்க அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஒன் வீக்லேயே சூப்பராக இருந்ததுனால ஐ திங்க் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் அண்ணாமலை படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி பரிதாபப்பட்ட ஒரு சீன் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் தேட்டரில் கண்கலங்கணும் மட்டும்னா அவர் கண்ணு தெய்வம் வெத்து வைப்பரில் கைநாட்டு வைப்பார் அது இது வந்து அன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் நிறைய பேர் சொத்து ஏமாந்த காலத்தில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஒரு விஷயமா இருந்தது அது அவங்களோட லைஃப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த விடுற சவால் டைலாக் அந்த ஒரு சவால்ங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரும் பெரு பெருமையாக நினச்சிப்பாங்க ஏன்னா லைஃப்ல எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு சவால் இருக்கும் அந்த சவால் ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி சார் யோசிச்சீங்க அந்த உமட் அந்த ரஜினி சார்கிட்ட சொல்றப்போ ஒரு லெங்கஸ்ட் டைலாக் எப்படி என் வீட்டை இடிச்சு என் சவால் அந்த ஒரு டைலாக் வந்து எத்தனை எவர் கிரீன் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதை மறக்க மாட்டாங்க அந்த லெங்கி டைலாக் சார்கிட்ட சொன்னப்போ அவரோட சாரோட இன்புட் என்னவா இருந்தது நீங்க கொடுத்த இன்புட் என்னவா சரி அந்த சீக்வன்ஸ் தான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் சீக்வன்ஸ் அந்த பேங்க் சீக்வன்ஸ் டேர்னிங் பாயிண்ட் அந்த வெத்து பேப்பர் சீனுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ஏமான் ஏமாத்தினா வீடு இடிச்சிட்டான்ங்கிற சீன்லேருந்து மழை இடியெல்லாம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் அந்த ஆக்சுவல் அந்த செட்டில் சவால் விடுற சீனுக்கு வந்தோம் அந்த சீன் எடுக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நடந்து வர்றது இடி மின்னல் அவன் மேலேருந்து அசோக் வர்றது இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்புறம் எல்லா பில்டப் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக அந்த சவால் டைலாக் வரணும் அந்த டைலாக் ஷண்ம சுந்தர் சாருக்கு ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கும் அவரோட ஒரு மாசாக இருக்கும் பட் ரஜினி சார் என்ன பண்ணுவார்னா எப்போதுமே அவரோட டெலிவரி பஞ்ச் பாஸ் மாதிரி எடுத்துப்பார் அவர் அது அதான் அவர் ட ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து கண்டென்ட் அதே தான் இருக்கும் பட் எங்கே அவரோட டைமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பஞ்ச் வரணுமோ அது அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் அதை மாடுலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த தொடையில் அடிக்கிற வரைக்கும் கண்டென்ட்டாக பார்த்துட்டு டைலாக் ஃப்ளோ வந்து அது அவர் நம்ம நார்மலாக இதை படித்தோம்னா பவர் இருக்கும் பட் அவர் சொல்லும்போது அதில் ஒரு வேறு பவர் இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை ரீல்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸில் படித்தார் டைலாக் படிக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸை கட் ஷார்ட்டாக எடுக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஃபீலிங் வந்தது இது கட் ஷார்ட்டாக கட் ஷார்ட் எடுத்தால் அந்த ஃப்ளோ போய்டும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஒரு ஆக்டர் இருக்கு எங்கன்னா அதே மூடில் ஃபுல்லாக பேசினா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது சிங்கிள் ஷர்ட்டில் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிடில் இருந்துட்டால் போர் அடிச்சிடும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக ராதா ரவி கேரக்டர் சரி சரத் பாபு கேரக்டர் சரி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாரு ஸோ இட் கே நாட் பி வைட் ஷார்ட் டூ த்ரீ கேமராஸ் கட் ஷார்ட்டாக வந்துடும் ஸோ சிங்கிள் ஷார்ட்டாக எடுக்கலாம்ங்கிற பிளானுக்கு ஒரு நானும் கேமரா மேனும் பேசிட்டோம் தென் சார்ட்டை சொன்ன சார் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போனோம் ஆ ஓகே ஓகேன்னு அங்கே ஓரமாக உட்காண்டார் கேமராமேன் பிரகாஷ்ட்ட கூப்பிட்டு சார் இது ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி கேமுக்கு ஒரு எங்கே வேணால் போகும் பட் நார்மல் ட்ராலி வந்து எப்போதுமே இப்படி போகும் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் இல்லை சர்க்குலர் ட்ராலி போகும் நீங்கள் ஷார்
சீட் ட்ராக் போகும் ஸ்ட்ரைட் ட்ராக் போடும் ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் மாறும் ஓ ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரஜினிஷன் அங்கேயே ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தார் கூப்பிட்டது எந்த நடக்க போகிறது சார் இதுதான் என் கான்செப்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஷார்ட்டு வைடில் இருந்துட்டால் போர் அடிக்கும் ஸோ இதில் வந்து எப்போ க்ளோஸ்அப் வரணும் எப்போ வைடு வரணும் ஏன்னா தொடை அடிக்கும் போது மறுபடியும் வைடு வரணும் ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் திங்க் பண்ணோம் சார் ஆனால் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இதுதான் அது ஆக்சுவலாக மேக்கிங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் ஷார்ட் எடுக்கும்போது எல்லாம் ஓட் பின்னாடி திடீர்னு பார்த்தா சரத் பாபுலாம் வெளியே ஓடி வருவாங்க ஃப்ரேம்லேருந்து அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவருக்கு டப்பால் எடுத்துப்பாங்க அதை அட்டாச் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ கூத்து நடக்கும் கேமரா பின்னாடி ஆனால் ஒரு ஆக்டர் இவ்வளோ எமோஷ்னல் டைலாகு டோட்டலாக ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அந்த ஃபுல் ஷார்ட்டை ஒரே டேக்கு தான் நம்ம ரெடி எடுத்து டேக்கு போகணுன்னா இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகுது ஸோ சிங்கிள் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டில் எடுத்தால் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு பிளானில் இருந்தோம் செட் பண்ணி அவர் அதை ரெடி பண்ணி போட்டோம் பாருங்கள் ஆக்ஷன் சொல்லணும் மறந்துட்டார் அவர் என்ன நடக்கிறதுனே மறந்துட்டார் அப்படியே யாராவது விட்டேந்து நிழல்கள் ரவிட்டேந்து சரத் பாபு தாண்டி அங்கே போகும் எல்லோரும் எஸ்கேப் கேமரா முன்னாடி போகிறோன்னா எல்லா டப்பா எடுப்பாங்க வேறு டப்பா சேர்ப்பாங்க ட்ராக்கை வேறு மாற்றும் கட்ட 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 சத்தம் வரும் அங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பேசினார் திரும்ப பேக் வரும்போது எல்லோரும் வந்து நிற்கணும் பர்ஃபெக்டாக வருவாங்க கரெக்டாக வைடு வரும் தொடையில் அடிப்பார் அவ்வளோ செட்டப் அவ்வளோ ஷார்ட்டு ஆனால் கிரேட் ஆக்டர் அப்படின்னா கவலைப்படலை என்ன நடக்கிறது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் அவரோட பவர் அவர் இன்டென்சிட்டி ஐ திங்க் என்ன சொல்ல அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாருமே மாஸ் ஹீரோ மாஸ் ஹீரோ அந்த மாதிரி பட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி அந்த ரோலு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வந்து இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆக்டர் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் நமக்கு அமைஞ்சது அண்ட் அந்த மெயினாக அந்த ஷார்ட்டை முடிஞ்சுட்டு ஒரு திரும்பிட்டு நடப்பார் ஆக்சுவலாக அது முடிஞ்சு போச்சுன்ட்டார் சீன் எல்லாருமே இப்போ நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணினேன் சார் ஒரு சின்ன மேட்ரு எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஹை பாயிண்ட் போனதுக்கப்புறம் ஒரு வாக்கிங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஐ ஏம் நல்லாயிருக்கு ஓ முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இல்லை சார் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எடுத்த உடனே கட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவரே வந்து சூப்பராக போட்டார் தியேட்டருக்கு அதில் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் தான் அவ்வளோ தொடை அடிச்சோம் கிளாஸில் இருப்பாங்க அவனுக்கு டப்புன்னு சீனை முடிஞ்சதுன்னா அவனுக்கு அவனுக்கு பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் தேவை ஸோ அப்படியே ஹை ஸ்பீடில் கொஞ்சம் ஃபேஸில் ஸ்ப்ரே எல்லாம் போட்டு அப்படி திரும்பி அப்படியே லோ ஆங்கில் நடந்து போகும்போது தியேட்டரில் கிளாப் பண்ண ஆள் கிடையாது ஸோ இட் ஈஸ் இது வந்து இப்போ கிவ் அண்ட் டேக் இது போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கலாம் ரஜினி சார் எதுக்கு தேவையில்லை அது சிங்கிள் ஷார்ட் எதுக்கு கட் ஷார்ட் எடுங்க சொல்லியிருக்கலாம் But it is the chemistry, the understanding between a director and a actor. Superstar is a very style of the moment. If you have a ball car, you can see the ball car. And back to Anamalai, you can see the style of the world. You can see the same as 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 the same. That style, sir. How did you design it? 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 அதில் முக்கியமான ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக ஸ்டைலாக காமிச்சதுன்னா நீங்கள் தான் அந்த ஸ்டைலிங்க எப்படி அவர்களுந்து வெளியே கொண்டு வந்தீங்க இல்லை ஒன் நான் வந்து கொண்டு வரல இருந்தது அது வந்து நான் ஐ டோன்ட் டேக் க்ரெடிட் ஃபார் வாட் ஹஸ் இட் இஸ் தேர் சி இன்பில்ட்டாக அந்த கதையில் ஒரு நல்ல மேட்ரு இருந்தது என்னென்னா ஒரு பால்காரன் பணக்காரன் ஆகும் அது எப்போதுமே ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் வந்து எனிபடி லைக்ஸ் எவ்வரி விட் வான்ஸ் இட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் ஒரு ஹீரோயிசத்துக்கு ரொம்ப ஸ்கோப் இருக்கும் பால் காரணாக இருந்து அவர் சூட்டில் அப்படி வந்து நிற்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கே அந்த ஜாய் இருக்கும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம சூட்ஸ் எல்லாம் வந்து லெட்டஸ்ட் டூ இட் இன் பாம்பே ஸ்டைலிங் எல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஹேரோட சின்ன ஒரு ஒயிட்டு அந்த லுக்கு அது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் டிசைன்ட் ஃபார் அ அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஓகே அண்ட் அந்த கான்ட்ரா அந்த வெற்றி நிச்சயம் சாங்கோடு அந்த வந்து அவர் அந்த பணக்காரன் நிற்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்குள் ஆல்ரெடி அந்த ஒரு உள்ள பல்சேட்டிங்காக ஒரு கிக் இருக்கும் ஆ கமான் கமான் யூ வாண்ட் த ஹீரோ டு வின் அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு வந்து அது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் அலவுடு இல்லை சிகர் ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் பட் அந்த பேக் லைட்டில் அவர் கால் மேலே காலை போட்டுட்டு அப்படி ஸ்மோக் பண்ணும்போது பேக் லைட் போடும்போது அதுக்கு அது ஒரு அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ வே ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் ஸோ த ஹோல் லுக் அண்ட் ஃபீல் அந்த எஸ்பெஷலி அவ
அந்த பால் காரணம் போது ஃபுல்லாக ஒரு பயந்தாங்குலே காமெடி இன்னசென்ட்டு கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு கேரக்டர்லேருந்து இந்த கான்ட்ராஸ்ட் வரும்போது ஏன்னா ஒரு பாதிப்பு லைஃப்பில் வரும்போது ஒரு மேன் சேஞ்சஸ் அது ஸோ என்ன ஸ்க்ரீன் பிளேயில் டயலாக் ஓரியன்டேஷனில் ரொம்ப கம்மியாக பேசுவார் பிகினிங்கெல்லாம் பட படமாக பேசிட்டு பாரு இங்கேருந்து ஸ்டார்டட் ரொம்ப அளவு எங்கே வேணும் அங்கே மட்டும்தான் லென்த்தி டயலாக் ஸோ அந்த ஹோல் ஸ்க்ரீன் பிளேலேயும் ஸ்ட்ரக்சரிங்லேயும் ரொம்ப இன்புட் சார் எப்போவுமே ரஜினி சார்ட்ட நாங்கள் எல்லாம் பேசிடுவோம் பி ஆல் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு சீனை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் எவ்வளோ அழகுப்படுத்தலாங்கிறதுக்கு ரொம்ப அவரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் ஸோ இட் இஸ் அ பெ குட்ஸ் குட் கிவ் அண்ட் டேக் அவ்வளோ அண்ட் அந்த கிளாஸ் ஃபைட் அவரப்போ வில்லன் சொல்லியிருப்பார் ஐ எம் அ பேட் மேன் அப்படின்னு டைலாக் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸில் நிறுவனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அந்த ரத்த கலையோட நடப்பார் அண்ட் சரத் பாபு சார் வந்து காரில் உதச்சி சொல்லி வரப்போ கூட அவர் ஏறி இறக்குறப்போ அந்த ரத்த கரை அந்த கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் ஆகும் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ரஜினி சார் காலேருந்து ரத்த வரது வந்து நம்ம காலேருந்து வர ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அண்ட் அந்த டைலாக் டிரான்ஸ்மிஷன் அதான் நான் சொல்ல நினச்சேன் வில்லன் வந்து ஐ எம் பேட் மேன் முன்னாடி பேசியிருப்பாரு ஆனால் கடைசியில் அந்த தீ கொச்சியை கொடுத்துட்டு ஐ எம் அ பேட் மேன் அப்படிங்கிறப்போ அப்படி இருந்தது சார் ஒரு கூஸ் பம்ப் ஃபீல் இருந்தது அது எப்படி சார் வில்லன் பேசணும் அதே டைலாக்கு ஹீரோ பேசணும் அப்படின்ற பாயிண்ட் எப்படி அந்த சில கிமிக்ஸ் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக பட் பஞ்ச் கரெக்டாக மாட்டணும் அதெல்லாம் ரஜினி சார் எக்ஸ்பர்ட் இதில் அவரோட ஐடியா தான் அந்த ஐம பேட் மேனும் சரி இந்த பின்னாடி போட்டுருந்தோம் ஏன்னா அது வந்து அவர் மாஸுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிறது அவர் நல்லா தெரியும் பல்சு ஸோ சரி நான் ஐம பேட் மேன் சொல்லலாமா அவர் தான் ஐடியா கொடுத்தாரு ஐ சார் எக்ஸலண்டாக இருக்கும் பின்னாடி எண்டில் அதே போடும்போது நானே ரசிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் மூமெண்ட்டாக ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறப்போ ஆடியன்ஸ் வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் கொண்டாடுற ஒரே விஷயம் அவரோட டைட்டில் கார்ட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படியே அந்த பிஜேபி ஜிஸிங் போகிறதெல்லாம் வேற லெவல் சார் அது அண்ணாமலையில் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டைட்டில் கார்டு வந்தது ப்ளஸ் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற டைட்டில் கார்டை பார்க்குறப்போ ஒட்டுமொத்த ரஜினி ஃபேன்ஸ்க்கும் பெரிய கூஸ் மூமெண்ட் வந்திருக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த டைட்டில் கார்டு மாறவே இல்லை அந்த மியூசிக் ஆடியன்ஸில் கேட்டால் என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த டைட்டில் கார்டை அதை பற்றி சொல்லுங்க அந்த ப்ராசஸ் அந்த டிசைன் பற்றி ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக அது நான் ஃபேன் ஆனதுனால தான் வந்து அது எனக்கு என்னென்னா நான் அப்போது ரஜினி சர்மா பழக்கம் இல்லாதனால அப்போ ஒன்று ரெண்டு படத்தோட ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் போயிருந்தேன் நான் எங்கே போனாலும் மேடையில் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னோடனே கிளாப் அடிப்பாங்க மக்கள் அது ஒரு கிளாப்ஸ் வரணுன்னா சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னால் போகிற மாதிரி இருக்கும் இது இது ட்ரிகர் ஆச்சு ஒரு ஐடியா இப்போது இவ்வளோ க்ரேஸ் இருக்கும்போது பாண்டு படத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாங் டாங் வந்துடும் அவன் ஒரு சிக்னேச்சர் மாதிரி பண்ணிட்டான் சாருக்கு வந்து பண்ணால் என்ன அந்த தாட் வந்தது இந்த ஐடியாவை போய் ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் பிகினிங்கில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினின்னு ஒரு லோகோ பண்ண பண்ணி பாண்டு மாதிரி ஒன்றும் வேண்டாம் ஒன்றும் தே ஒன்றும் தேவையில்லை நமக்கு நம்ம நம்மளே டங் டங் அடிக்கக்கூடாது விட்டுருங்க அப்படின்னு இது என்னடா அது அப்படியே சப்ப பண்ணிட்டாரு அப்படியே பாலச்சந்தர் சாரை நான் அன்றைக்கி ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணும்போது சார் இந்த ஐடியா சொன்னேன் சார் வாண்டாண்ட ஏன் நல்லா தானே இருக்குது கரெக்டு தானே நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டு உடனே ஃபோன் அடித்தார் ரஜினி ஒரே சொன்ன நல்ல ஐடியா ஓகே இல்லை சார் வேண்டாம் சார் வேண்டாம் சார் நான் வரைய வந்துட்டார் சார் வேண்டாம் சார் நம்மளே யோ என்ன நீ என்ன சொல்கிற நீ உன் நம்ம பண்ணிக்கல சி ஆடியன்ஸு வித் மாண்டு வந்து அவனாக பண்ணுறான் இல்லையே இட் ஈஸ் த ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ட்ரீட் கொடுக்குறாங்க பிகினிங்லேயே அந்த டெம்ப் அந்த அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க விச் இஸ் அ வெரி குட் ஐடியா அப்படின்னாரு அவருக்கு அவர்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியல அவர் ஓகேண்டா தனி என்ன நீ ஏதோ ஓதுட்டார் என்ன ஆ சார் பார்த்தா இல்லை சார் நம்ம ஒரு ஃபேனோடு கிரேஸ பிகினிங்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் கார்டு வரத்துக்கு முன் டைட்டில் கார்டுலேருந்து ஒரு கிக் வந்தால் நல்லா இருக்குது இந்த தாட்ஸ் சார் அது சார் ஏதோ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் சொன்னார் இது அப்போது நமக்கு இது கிடையாது அது சிஜி கிடையாது ப்ளூ மேக்ஸ் கிடையாது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேமில் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஸோ பிரசாத் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதில் ஒரு நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எடிட்டர்ஸ் கணேஷ்குமார் ரெண்டு பேர் கூட ஒருத்தர் கொண்டு வந்தாங்க அவரை வச்சுட்டு அது சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக போட்டு அவன் வந்து சாம்பிள் காட்டி இது பண்ணி டூக்கே மோர் தென் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் அது ஏன்னா ஆரம்பித்தது கரெக்டாக எங்களுக்கு அந்த ரீ ரெக்கார்டிங் போது வந்தது அது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சிக்ஸ் செகண்ட் வரும் ரொம்
எஸ் வரும்போது கிளாப் படித்தான் என்னே இருக்குது தெரியல அவன் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனா ஆடியன்ஸ் இது வந்து சாரோட் ரைட்டில் கார்டு தான் எப்படி கணக்கு பண்ணாங்க தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வரதுக்குள்ள கிளாப் படிக்கலாம் ஃபுல் அந்த ஒன் மினிட் அந்த டைட்டில் கார்டு போகிற வரைக்கும் கிளாப்ஸ் வந்து நேர்ந்தது கத்தி நேரம் அவனை அப்போவே அவன் வந்து ரெடி ஆகிட்டான் இது நம்ம ஃபீஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் ஸோ தேட் வே இட் ஒர்க் அண்ட் அதில் நீங்கள் இன்னொரு மேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் தேவா சாரோட ஒரு இந்த மாதிரி பேங்க் சரி ஹே ஹே இதெல்லாம் சொல்லும்போது தூக்கிட்டு போக வந்த படம் அண்ட் ஆயிரம் சிட்டிஸ் அந்த படத்தோட ஆல் சாங் சூப்பர் ஹிட் ஒருவேட்டர்ல <laughs> 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 சூப்பர் ஸ்டாரும் ஜெயராஜ் சாரும் மேலே ஏறுவாங்க பேக் ரோடில் வாய்ஸ் மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் மைனூட்டாக மியூசிக் இருக்கும் அதை பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஒரு ஷாட் எப்படி சார் யோசிச்சிங்கன்னா நான் ரொம்ப பிரமிச்சு ரசித்த ஒரு ஷாட் என்ன மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த ரசிகர் எல்லாருமே ரசித்த ஒரு ஷாட் அது அது எப்படி பிளான் பண்ணிங்க அதை சூப்பர் ஸ்டாரத்தை எப்படி சொன்னீங்க அது சரி அது பிளான் வந்து இருந்தது பட் எக்ஸிக்யூஷன் தான் அதில் காமெடியாக நாங்கள் வந்து பாம்பேல தான் ஷூட்டிங் அங்கே அப்புறம் ஹோட்டல் இருந்தேன் அங்கே மட்டும்தான் இருந்தேன் அந்த எஸ்கலேட்டர் பக்கத்து பக்கத்தில் ஸோ பிளான் பண்ணிட்டோம் போயிட்டோம் அங்கே இந்த வெற்றி நீச்சம் சாங்க்காக நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு போயிருந்தோம் ஸோ இந்த எஸ்கலேட்டர் கிட்ட அந்த சீன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசிட்டோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸு வில் கிவ் யூ ஃப்ரம் டுவெல் ஓ கிளாக் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆனால் மார்னிங் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஏர்போர்ட் விக்கெட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது சரி ஓகே டுவெல் டு சிக்ஸ் போகிறோம் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துட்டான் சார் இன்னும் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னு ஏதோ பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆச்சு வெயிட்டிங் கொடுக்கல இப்போ அப்படியே டென்ஷனாக சுரேஷ் சுரேஷ் என்ன சுரேஷ் பரவாயில்லையா சார் வந்துட்டோம் எடுத்துடலாம் யூன் பிலீவ் மூணு மணி தான் கொடுத்தாங்க ஓகே என்ன சொல்லிட்டா அஞ்சு மணிக்கு பேக்கப் பண்ணிட்டாங்க டூ ஹவர்ஸ் தான் சீன் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கிறது நானும் கேமராமேனும் லைட் மேன் எல்லாம் ஒரே பிளானர் அட்டி தட் இஸ் ஒரு க்ரேஸி ஷூட்டிங்னா அதான் கேமரா அங்கே போய் எடு சார் வாங்க சார் வாங்க சார் நீங்கள் போங்க நீங்கள் வாங்க பட்ட 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 எடுக்கிறோம் யாருக்குமே என்ன எடுக்கிறோம் எப்படி எடுக்க போகிறோம் தெரியாத லெவலுக்கு எடுத்தோம் சுரேஷ் ஓகேயா சுரேஷ் சார் டோன்ட் வரி சார் எடுத்துலாம் இங்கே என் சைடுக்கு போங்க ஒரு கேமரா தான் நமக்கு நாங்களே அப்புறம் எஸ்கலேட்டர் இருக்குது லைட் எடுத்து ஓடி கீழே போவோம் இங்கேயே நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வேறு எடுக்கணும் எல்லாம் கட்ட 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 கணலாம் அந்த ஷார்ட் வரைக்கும் எடுத்து முடிச்சு அஞ்சு மணிக்கு வந்தாங்க பேக்கப் தான் அது ஹைலைட் அது எப்படின்னா இப்போ இது வந்து எடுத்துட்டோம் ஒரு சின்ன க்ரேஸியாக எடுத்ததுனால கரெக்டாக வந்ததான ஒரு டவுட் ரஜினி சார் இல்லை சார் நல்லா வரும் கரெக்டாக வரும் கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் இருந்தேன் ஆனால் இதுக்கு எப்படி நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் எடிட்டிங் ரூமில் தான் இந்த டைலாக் ஐடியா வந்தது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்குறது ஷூட்டிங் பண்ணும் அந்த ஐடியா கிடையாது ஆனால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போடுறதை விட இப்போ இந்த கதையில் வந்து இவன் மேலே வந்துட்டான் இவன் கீழே போகிறாங்கிற கான்செப்டை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அந்த டைலாக் மேட்ச் ஆகும் இந்த நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ சொல்லும்போது கரெக்டாக நீ வருவார் இவர் மேலே வருவார் அண்ணாமலை கேரக்டருக்கு இதுக்கும் வரும்போது அந்த டைலாக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கட் பண்ணோம் நாங்கள் ஸோ எடிட் இருக்க அங்கே ஒரு பெரிய வேலை இது ஏன்னா சின்ன சின்ன டைமிங்கில் போடணும் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டு ஃபைனல் அங்கே முடியும் போது கொண்டு வரணும் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூ ப்ரில்லியன்ட்லி டன் எடிட்டில் பண்ண ஒரு சீக்வன்ஸ் அது ஸோ நேச்சுரல் கதையோடு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பெர்ஸ் பேஸ் அது சொல்லும் அந்த பேஸ் வந்து எடிட் பண்ணி காட்டு தியேட்டரில் தான் ரஜினி சார் பார்த்தாரு ப்ரிவியூவில் தான் பார்த்துட்டு அவரே கிளாப் அடிச்சுட்டார் சூப்பர் அது டைலாக் போட்டது எங்கேயோ போயிடுது அண்ட் ரஜினி சாரோட டைலாக்ஸ் எல்லாமே செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த அண்ணாமலை படத்தில் பேசுகிற டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஒரு டைலாக் இன்புட்ஸ் இருக்கும் அதில் மேக்சிமம் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சாரோட ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரோட இன்புட் என்னவாக இருந்தது ஒவ்வொரு டைலாக் பேசுகிறப்போ ஏன்னா இப்போ கிளைமேக்ஸ் டைலாக்லாம் இருக்கட்டும் முன்னாடி இருக்கிற பஞ்சு டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த பஞ்சு டைலாக்லாம் வந்து அவர் சாருக்கு ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாரா நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா சரி அது பஞ்ச் டைலாக் பெருசாக இருக்காது அதில் பட் எதுனா ரஜினி சார் பேசினாலும் பஞ்சு மாதிரி இருக்கு பஞ்சு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஹைலைட் டைலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷண்ப சுந்தரம் வாசர் ப்ரில்லண்ட் அதில் அவர் மாசா
அதுதான் அதனோட ப்ளஸ்ஸு ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த டயலாக் ஓரியன்டும் டயலாக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீன் வந்து அதில் அந்த வினு சக்கரவர்த்தி அரசியல் அரசியல் டயலாக் ஆக்சுவலாக அது இம்பார்ட்டன்ட் சீனு டயலாக் அப்படின மாதிரி வரணும் இப்போ நாங்கள் எழுதினா அது கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமாங்கிற எழுதி பார்த்தோம் எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இல்லை நேரம் வாலிசந்திர சார்கிட்ட போனோம் ரஜினி சாரும் நானும் சுச்சுவேஷன் சொன்னோம் அவருக்கு நீங்கள் எழுதி கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த ஹோல் டைலாக் அவர் தான் பாலச்சந்திர சார் தான் எழுதினார் ஆமாம் அரசியல் ஏன்னா அவர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற லாங்குவேஜ் கண்ட்ரோல் யாருக்குமே கிடையாது அவர் கிரேட் ரைட்டர் அண்ட் அவர் அந்த பளிச்சுன்னு அவர் ஸோ எழுதும்போது அதனோட பவரே வந்து வேறு அந்த வார்த்தைகள் வந்து விழும் பாருங்கள் அவர் எழுதி அவர்கிட்டேருந்து எழுதி வாங்கி தான் அந்த சீன் வந்து வீட்டுக்கு வருவார் வீடு பூரா மாடு கட்டியிருக்கோம் அங்கேருந்து அவன்கிட்ட அந்த வினு சக்கர கேரக்டர்கிட்ட டயலாக் சொல்கிறது பர்ஃபெக்டாக அவர் எழுதுனது அதனால தான் அந்த 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 டயலாக் வந்து இப்போ கூட பேசப்படும் ரொம்ப நார்மலாகவும் இருக்கும் எட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் யாருக்கு அது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அண்டர்லைனும் பண்ணணும் அது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் மேலே எல்லாரும் அரசியல் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுதான் அந்த மைய புள்ளின்னு நினைக்கிறேன் நல்ல பவர்ஃபுல் டயலாக் படத்தில் ரெண்டுக்கு சூப்பர் ஸ்டாரை எல்லோரும் ரசித்தாங்களோ அதே அளவுக்கு சுற்றி இருந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் ரசித்தாங்க அண்ட் மெயினாக ஆட்சியம்மா ஒரு தாய் பாசம் அந்த வீடு இடியிற சீன் எல்லாம் வந்து அவங்க பதறுவாங்க அந்த பதறப்போ சூப்பர் ஸ்டாரே வந்து அந்த நடிப்பை பார்த்துட்டு கைத்தட்டினதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் பட் ஆனால் அந்த வீடு இடிக்கிறப்போ ஒரு ஒவ்வொரு அம்மாவும் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுவாங்க பர்சனலாக நம்ம சொந்த வீடு நமக்கு கிடைஞ்ச எவ்வளோ ஃபீல் இருக்குமோ அது ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை ஆட்சியமாக கொடுத்தப்போ எப்படி இருந்தது சார் அந்த உமெண்ட் எப்படி இருந்தது அங்கே என்ன நடந்தது அந்த ஸ்பாட்டில் ஆக்சுவலாக அதை நாங்கள் கற்பம் ஸ்டூடியோவில் தான் அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணோம் ஒரிஜினல் அந்த ஈடு இடிக்கிறதெல்லாம் அந்த கேப்பக்கோல ஆப்போசிட்டில் ஒரு செட்டு போட்டுருந்தோம் இடிக்கிற சீன்லாம் எடுத்துட்டோம் இப்போது அம்மா ஊருக்கு கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துருப்பா இப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடந்திருக்குன்னா வீடு இடித்தது அசோக் தான் பண்ணால் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிரேக் பண்ணணும் இப்போ அந்த சீனை வந்து ரஜினி சாரும் என்னெல்லாமோ நாங்கள்லாம் வேறு ஆங்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ரஜினி சார் வந்து இது ஆச்சியம் சீனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம வேறு எதுவுமே விஷ் நாட் டூ ஷீ ஷுட் நான் வந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா ஆஸ் உள்ள கில்ட் ஃபீலிங் என்னென்னா என்னால் காப்பாற்ற முடியல அவ அவரே கட்டி பிடிச்சா அடிச்சிருப்பாங்க ஃப்ரெண்டு துரோகம் பண்ணிட்டான் ஸோ எல்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ வீடு இடிச்சிட்டாங்கிற டைலாக் மட்டும்தான் அங்கே வரும் வழியில் அவங்கேருந்து டோட்டாக ஆட்சி மேலே போயிடலான்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப நல்ல மேட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த கதையை ஆல்ரெடி அந்த ஆட்சி மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இம்பாசிபிள் டு கெட் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த கதையை சொல்லிவிட்டு இந்த சீனை வந்து அம்மா இதுதான் கண்டென்ட் பாக்கி ரஜினி சங்கே நின்றுட்டு போகிறீங்க பாருங்கள் ஷார்ட்டு பூரா அவர் மூவே பண்ண மாட்டார் எல்லோரும் அங்கங்கே நின்றுட்டுப்பாங்க அந்த கேரக்டர்ஸு அது ஒரே உள்ள உள்ள போய் என் வீடு இடிச்சா நீங்கள் சொன்னீங்க பாரு அதுதான் அவன் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்ம வீடு இடிச்சிட்டா என்ன ஃபீல் வருமோ அந்த ஃபீல் தான் ஆச்சரியமாக கொடுத்தாங்க அங்கே ஸோ அதனால் கனெக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு அங்கே புருஷன் கட்டினது அங்கே ஒரு சேர் இருக்கும் பூஜை பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து உள்ள அண்டர்லைன் எமோஷன் ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுனால அந்த சீன் வென்ட் டு அனதர் லெவல் அண்டு அழாத ஆள் கிடையாது அன்றைக்கி அந்த சீன் பண்ணும்போது ஈவன் ஷார்ட்லேயே நாங்கள்லாம் வந்து கிளாப்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் செட்டு கிளாப் அடிச்சிட்டாங்க அவங்களே கட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் எழுதுட்டு இருந்தாங்க ஆச்சு உள்ள உள்ள இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க அதில் ஸோ ரொம்ப என்னப்பா என்னப்பா சொல்லிவிட்டு ஓகே அப்பா ஓகே அப்பா அப்படியே கேட்டாங்க அந்த எமோஷன்லேயே பட் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் சீன்ஸ் இன் தட் கிரேட் சார் சூப்பர் ஸ்டாரு அந்த இடத்துல அப்படியே ஃபீல் பண்ணி கை கிளாப் பண்ணாதான் அண்ட் அந்த படத்தில் ஹியூமரை பற்றி பேசுகிறப்ப தான் ஜனராஜ் சார் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அப்படி ஒரு காம்பினேஷன் உங்களோட படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே முக்கியமான அந்த பாட்ஸாக வரட்டும் இது வரட்டும் பட் அண்ணாமலையில் அவருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் அந்த பால் கடையில் இருக்கிறப்ப அவர் எப்படி இருந்திருப்பார் அந்த கடையில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரியும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிறப்போ ஃபுல் பிஏவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண் அசைவுக்கு இவர் ரியாக்ட் பண்ணுறது வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஜனராஜ் சாரை எப்படி அவர் சாரி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பேசிக்கலி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஹீரோ அண்ட் காமெடியன் இருக்கும்போது எல் சீன் சின்ன சீன்ஸில் டெவலப் பண்ணிகிட்டே போயிடுவாங்க அது ஜனாட்ட எப்
பிரித்தேன் அண்ணாமலையோட ப்ளஸ்ஸு இதனோட மைனஸ்ஸு என்னன்னு நான் ஒரு பெரிய சார்ட்டு மாதிரி போட்டு சார் கொடுத்துட்டேன் அவர்கிட்ட படிங்க சார் நான்